నమస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి సూర్య భగవాన్కి అని మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి అదేంటంటే మీ దగ్గర నుంచి ఒక చక్కటి సమాచారం తెలుగు పేరెంట్స్కి పంపించండి ఓకే సబ్జెక్ట్ యుఎస్ఏ మ్యాచెస్ ఇండియాలో ఉన్న గర్ల్స్కి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఎందుకంటే అందరికీ ఈ పిచ్చి ఉండకపోవచ్చు అంటే అది జీసీ డైవర్స్ వీడియో మీద రాశారనమాట కొంతమందికి ప్రొఫెషనల్గా ఎన్హాన్స్ అవ్వాలని అనుకుంటారు అటువంటి వారికి బాయ్ నుంచి అంటే పెళ్లి కొడుకు నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మొహమాటం లేకుండా అడగాలి కాస్త వివరంగా చెప్పండి అసలు హెచ్ఎన్బిలో ఉన్న బాయ్స్ని చూడచ్చా లేదా గ్రీన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళని చూడచ్చా మీరు వివరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము దీనివల్ల చాలామందికి ఉపయోగం వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ గురు దీనికి ఇప్పుడు నేను ఆన్సరు హెచ్ఎన్బి వాళ్ళని చూడచ్చా లేదా అన్నది చెప్పాలి అంటే నా వీడియోలు అన్నీ చూస్తున్నాం కదా హెచ్ఎన్బిని అమెరికా వాళ్ళు ఇండెంజర్ సర్వెట్యూడ్ అని నిర్వసనం ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళ గురించి మనం అడే మాట్లాడడం అనవసరం అసలు దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్ సెటిల్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పే కన్నా ముందు మా నాన్నగారు నాకు నలుగురు అక్కలు ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోలోనూ చెప్పలేదు బట్ మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారని చెప్తున్నాను అదేంటంటే నలుగురు అక్కలు ఒకటే ఊరిలో ఉండాలి జిల్లాలో ఉండాలి అనుకున్నారు అమెరికాలో చెప్పాలంటే కౌంటీ అంటే అందరు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉండాలి అనుకునేవారు అందరు నవ్వేవారు రిలేటివ్స్లో నాకు తెలియదు నేను చిన్నప్పుడు కదా సో ఒక సిస్టర్ ఇంకా ముగ్గురు సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ అయిపోయాయి ఒకరు మ్యానరికం ఒక సిస్టర్ మ్యాచెస్కి నేను దిల్సుఖ్ నగర్లో హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాను దిల్సుఖ్ నగర్ వెళ్ళాను వెళ్తే ఒక ఆవిడ అంత పెద్ద ఫైల్ పెద్ద ఏజ్డ్ అనమాట వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర ఆవిడ ఇన్ని ఫైల్స్ ఇచ్చి నా ముందు ఇలా పడేశారు ఇలాంతా అమెరికా మ్యాచ్లో చూడన్నారు ద వే షీ స్పీక్స్ నాకు నచ్చల ఇట్ జడ్జ్మెంట్ అని కాదు అలా వాళ్ళు ఏంటి అన్నారే అదే క్వాలిఫికేషన్ అమెరికాలో ఉన్నారు అది క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత నువ్వు ఎంతలో ఉన్నావు అని అడిగారు నువ్వు నేను నేనంటే పేరెంట్స్ ఎంత ఇవ్వగలరు షీ జీ చేస్తే బ్రోకర్ టూ పార్టీస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఆవిడ కమిషన్ ఆవిడకి వస్తుంది సో నాకు నచ్చలేదు నేను చేస్తే ఐ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఐ నేను మా నాన్నగారు చెప్పాను నన్ను అమెరికా మ్యాచ్లు వేసాను అప్పుడు నాకు అసలు అమెరికా గురించి ఇంత కూడా తెలియదు ఎవడో తెలియదు సార్ ముగ్గు మొహం ఆడికి మీ పిల్లలు వేస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్ అది తెలియాలి సెకండ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అని నేను రాయడం జరుగుతుంది హెచ్ ఫోర్ డొమెస్టిక్ అలాంటి ఇక్కడ అమెరికన్ సిటిజన్స్ అంటే కడుపు నిండిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారండి గ్రీన్ కార్డు యూఎస్ సిటిజన్ ఉండి ఇంకా పిల్లలు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఊసిపోన్ బ్యాచ్ అది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అనాలి హెచ్ఓ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కాదు ఇండియాలో కొడితే మూడు ఏం చేస్తారు అమెరికాలో కొడితే ఎందుకు ఇవన్నీ సెకండ్ ఆ టాపిక్ మనం ఇప్పుడు మొదలెడితే ఎప్పుడు కండ్ అవుద్దో తెలియదు ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సింది ఏంటంటే అమెరికా మ్యాచ్లు ఆ అమ్మాయికి అసలు ఏం కావాలో పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాలి పోని ఏ వీసా మీద ఉన్నాడో తెలియాలి ఆ వీసా డీటెయిల్స్ తెలియాలి ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందో తెలియాలి ఆ వీసా కాపీ మీకు ఇవ్వనప్పుడు ఇంకా మీరు పిల్లల్ని ఎలా ఇస్తారండి పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ వాడికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అని ఉంటుంది అది యూకే అయినా అమెరికా అయినా కెనడా అయినా దాంట్లో వాళ్ళ హిస్టరీ అమెరికాకి ఆ కంట్రీకి తెలుస్తుంది మీకేం తెలియదు కానీ మీకు ఆ ప్రూఫ్ ఉండాలి వాడు తెలియాలి కదా వీసా కాపీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కాపీ వాడు క్లయింట్ ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాడు క్లయింట్ బాస్ ఈమెయిల్ మీరేం ఈమెయిల్ వేయరు బట్ బాస్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా వాడు ఇవ్వాలి వాడు ఎవడు బాడీ షాప్ ద్వారా పనిచేస్తున్నాడా వాడు బాస్ ఎవడు అంటే వాడు ఎంప్లాయర్ ఎవడు వర్క్ పర్మిట్ ఉంది ఆ వర్క్ పర్మిట్ ఇచ్చిన ఓనర్ ఎవడు అది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కానీ ఆ వర్క్ పర్మిట్ చేసిన వాడు ఎవడు బ్రోకర్ వాడు అమెరికన్ క్లయింట్ చేశాడా ఇండియన్ అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీ కాడు చేశాడా బాడీ షాప్ కాడు చేశాడా బాడీ షాప్ అయితే రూల్డ్ అవుట్ అసలు నాలా ఉంటుంది అది జీవితం ఓకే అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీ అయినా ఇక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ దొబ్బితే ఇండియాలో ఉంటాడు కొంత గుడ్లో మెల్ల కొంత బెటర్ 
యుఎస్ క్లైన్ చేశాడు చేస్తే వాడు ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు వాడు ఏడేళ్ళు ఉన్నాడు అనుకోండి ఐదేళ్ళు ఈ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అవగానే హెచ్ ఫోర్ ఈఏడి అని ఇస్తారు షీ కెన్ వర్క్ హెచ్ ఫోర్ అయితే షీ కెన్ నాట్ వర్క్ ఒకవేళ మీరు ఇండియాలో ఒక అమ్మాయి ఇండియాలో ఐటీలో వర్క్ చేస్తూ హెచ్ వన్ బి వన్ చేసుకుని వీడి గ్రీన్ కార్డ్ స్టార్ట్ ప్రాసెస్ అవక ఐదేళ్ళు ఉన్న గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే ఆ అమ్మాయి గొంతు మీరు కోసినట్టు అవుతుంది ఎందుకు వచ్చి ఇంత దగ్గర కూర్చుని ఆడవాలి అక్కడ ఐటీలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి సో ఆ మ్యాచ్ కూడా రూల్డ్ అవుట్ నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం వేరే వీసా తీసుకుని ఎల్ వన్ ఏ ఎల్ వన్ బి వాడిని అడగాలి నీ గ్రీన్ కార్డ్ ఈబీ టూలో ఈబీ వన్లో చేశాడా ఎప్పుడు వస్తుంది నీ ప్రయారిటీ డేట్ పీడి అంటారు అది ఎప్పుడు ఇవన్నీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అడగాలి వన్ బై వన్ అడగాలి మీరు వచ్చి క్లిష్ పెట్టుకోవాలి సార్ బొక్క ఏం లేకుండా మీరు సారీ అండి బుద్ధులు ఆడుతున్నాను ఏమీ లేకుండా మీరు మీ పిల్లని తీసుకెళ్ళి ఆవిడకు ఎలా ఇస్తారు ఇవన్నీ అడగాలి ఇవన్నీ అడిగాక వాడు ఎస్ఎస్ అని కూడా మీరు అడగచ్చు ఇవ్వచ్చు కూడా వాళ్ళు తప్పేం లేదు పిల్లని ఇస్తున్నాడు ఎస్ఎస్ అని ఇవ్వడానికి ఉంది కానీ ఎస్ఎస్ అని వల్ల మీరేమీ చేయలేరు కానీ ఇక్కడ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ ఇప్పుడు మర్డర్ చేశాడు సార్ ఆడ ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయింది మీరు ఆడికి వచ్చాడు అనుకోండి ఆ హిస్టరీ మీరు కనిపెట్టగలగాలి అంతే కదా వేరే దేశం ఇస్తున్నప్పుడు లేదు ఇదంతా కాకుండా నాకు లింక్ డిన్లో ఒక అమ్మాయి కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఎక్స్కోల్కి కనెక్ట్ అవ్వడం కూడా కాదు అన్నయ్య నన్ను అందరు అన్నయ్య అని పిలిచేవారు అన్నయ్య నేను నేను ఎవరికి ఎప్పుడు బ్రోకరేజన్ చేయలేదు నేను అసలు రిఫ్యూజ్ చేసేస్తాను ఆవిడ నాతో పనిచేసింది ఏఎండి కంపెనీలో ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు నాకు చూసి పెట్టవా ఈ మ్యాచ్ ఓకేనా అని ఆవిడ డైరెక్ట్గా అడిగారు తప్పేం లేదు ఎక్స్ కోలీగ్ సో నేను నాకు అతనికి కనెక్ట్ అయిన మధ్యలో అతను నేను పింక్ చేశాను అతను నాకు మా మా ఇంటర్ ఆ ఏఎండీలోనూ పని చేశాడు అనుకుంటే అడిగితే గూడ్ అని చెప్పాడు ఆ అమ్మాయికి ఆ మెసేజ్ స్క్రీన్ షాట్ పంపాను మనం ఏం ఇందులో బ్రోకరేజ్ బొక్క ఏం లేదు అడిగారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం తప్పేం లేదు కదా అంతవరకే ఆ ఒక్కటే నేను డీల్ చేశాను అలా మీరు ప్రొఫెషనల్గా రెఫరెన్సెస్ కానీ ఆర్ మీ సర్కిల్లో ఉండి పెళ్ళికి ముందు ఈ అబద్ధాలు ఆడ పెళ్ళి చేయాలని అలాంటి వాళ్ళని మీరు కాంటాక్ట్ చేయకుండా వాడు ఏ వీసా మీద ఉన్నాడు ఏ ఇంటి బాడీ షాప్ వాడు ప్రాజెక్ట్ దీనికన్నా ముందు స్కిల్ సెట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను నేను ఒక అతనితో మాట్లాడాను అతను బిఏ మే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ నడవదండి స్కిల్ పదిహేను మాన్యువల్ టెస్ట్ ఉన్నాడు వాడికి ఇంకేం గవర్నమెంట్ జాబ్ లేదనమాట వాడు ఇంప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు స్కిల్స్ అది కూడా రిఫ్యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి వాడు క్లౌడ్ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏముందని మీరు గూగుల్ కొట్టాలి నేను మీకు ఫారెన్ మ్యాచ్ కావాలన్నప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ చేయాలి సో ఫారెన్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు మీ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఐటీలో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి వస్తాయి కదా అమ్మాయిని అడిగే లేటెస్ట్ స్కిల్స్ జావా ఎవర్ గ్రీన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చూడాలి ఇంకొక మ్యాచ్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఒక అమ్మాయి చెప్పింది మా మా బ్రా మా కజిన్ ఒకడు మ్యాచ్ చూశాడండి అమెరికాలోనే అనమాట వాడ అమ్మాయిని పింక్ చేస్తుంటే వాళ్ళ మదర్ పింక్ చేసి నీ స్కిల్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంట జాబ్ అయిపోద్దంట బాబు నువ్వు జాబా నేర్చుకుని లాంగ్ ప్రాజెక్టులు తెచ్చుకో అమ్మాయిని పింక్ చేయకని చెప్పిందంట అంత మెచ్యూర్డ్గా ఉంటారండి ఇక్కడ ఎంఎస్ చేసిన అమ్మాయిలు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ అంత మెచ్యూర్గా ఉంటారు అదే ఇవ్వాలి కదా తర్వాత మా న్యూజర్సీలో మా పైన ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన చెప్పారు అంటే ఇవన్నీ పర్సనల్ స్టోరీస్ బట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి సినారియో బేస్డ్ అనమాట వాళ్ళు ఇవి ఆయనకి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేసింది ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే అంతకుముందు దీనికన్నా ముందు నాకు ఎక్స్ కోలీగ్ ఉండేవాడు ఒక అతను అతను అన్నాడు అన్న ఏ కులమైనా పర్లేదు అన్న మ్యాచెస్ ఉంటే చెప్పు అన్న నాకు ఈఏడీలో ఉన్నాను గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చేస్తే కష్టం అని ఈఏడీలో ఉన్నాడు మ్యారేజ్ చేసుకొచ్చలేదు మరి నాకు తెలీదు గ్రీన్ కార్డ్ రాగానే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన న్యూజెర్సీ కేసుకు వచ్చేద్దాం ఆయన గ్రీన్ కార్డ్ రాగానే ఇండియా వెళ్ళి మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను కానీ ఆ అమ్మాయికి వీసా గ్రీన్ కార్డు కన్నా ముందు వీసా ఇచ్చి పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీలో అమెరికా దిగినప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చేదా ఇచ్చే ప్రాసెస్లో ఇట్ టేక్స్ టూ ఇయర్స్ అనమాట ఆవిడకేంటి అసలు వీడు నన్ను వదిలేశాడా వీడు మంచి ఆడ కాదా వీడు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎందుకు తీసుకెళ్ళేది ఇలాంటి విపరీతమైన డౌట్లు వస్తాయి వీడియో కాల్లో దబ్బి చూసుకోవడం ఇంక రెండు నెలలు వాళ్ళు సో గ్రీన్ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళని ఐఏఎస్ పాస్పోర్ట్ కానీ కెనడా పాస్పోర్ట్ కానీ ఏ కంట్రీ దా కంట్రీ వాళ్ళని మీరు
ఆ డాక్యుమెంట్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చి పిలిచినప్పుడు వెళ్ళాలి సో రెండేళ్ళు విడిగా ఉండాలి పెళ్ళయ్యాక సో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ వచ్చి పీకేస్తారు కదా పిల్ల పెళ్ళి ఇన్ని ఎన్నికలు అనట్లేదు మీ అమ్మాయి వదిలేసాడు మొగుడు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అన్నిటికీ మీరు సమాధానం చెప్పగలగాల్సి ఉంటుంది సో అది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఒక కంట్రీ మళ్ళీ బ్యాక్ మా నాన్నగారు ఎగ్జాంపుల్కి వస్తే పుణ్యం పురుళ్ళు పు పురుషార్థం అప్పుడు వెళ్ళడం ఈజీ కదా బండి వేసుకుని ఏదైనా అత్తగారు కొట్టారో లేకపోతే వాళ్ళు ఏమో కొట్టలేదు బట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వెంటనే పేరెంట్స్ వెళ్ళడానికి ఉంటుంది అదే పక్క స్టేట్ అనుకోండి ఓవర్ నైట్ బస్సు ఎప్పుడంటే ఫ్లైట్స్ వస్తే ఇండియాలో ఇంక వేరే కంట్రీ అనుకోండి ఫస్ట్ మీకు వీసా ఉండాలి అమ్మాయి ఏడిసిన ఊరుకోమ్మ సర్దుకోమ్మ అని చెప్పాలి ఏం జరిగిందో తెలియదు వాడు శాడిస్టో తెలియదు కొడితే మళ్ళీ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇదంతా హెచ్ఫోర్ డొమెస్టిక్ కేసు కిందకి వచ్చేస్తుంది హెచ్ఫోర్ అంటే అది వాటెవర్ కొట్టాడు అనుకోండి ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడు హెచ్ వన్ బీవాయ్ ఎంప్లాయర్కి కూలోడ్ కింద ఉంటాడు ఒక స్లేవ్ కింద మళ్ళీ ఆ స్లేవ్ వైఫ్ జీవితం ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది కదా ఒకడు మాస్టర్ స్లేవ్ స్లేవ్ వైఫ్ ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది కదా ఫారెన్ గంటలు నేను చెప్పేది సో వీడు వీడిని కొడతాడు వీడు దేవిడిని కొడతాడు సో ఎవరు చెప్తారు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్బాయిలనే కాదు అమ్మాయిలు కూడా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారండి హెచ్ ఫోర్ మీద సో కొంతమంది కలిశారు నేను మీ ఫాలోవర్ని సార్ అని సో వాళ్ళు పాపం గిన్నెలతో అన్నీ చేయాలి వీసా గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చే వరకు సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే మీరు కంట్రీ మారుతున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడేవో ఉన్నాయని ఇక్కడేవో ఉండి ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కొల్యూషన్ ఏమి ఉండదు నేను గవర్నమెంట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఇలాంటి వీసాలు క్రియేట్ చేయడము వాళ్ళు కూర్చోబెట్టము సిట్టింగ్ ఎందుకంటే అమెరికన్స్ వద్దు ఇండియన్స్ ముద్దు అని వాళ్ళు ఏంటంటే మనల్ని గాడి చాకరీ చేస్తాం మనం స్లేవ్స్ అని ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తాము ఓటీ అడగము కాంప్ ఆఫ్ అడగము ఎంత తక్కువకైనా పనిచేస్తాము అని మనల్ని తీసుకొస్తారు అది బేసిక్ రీజన్ అండి ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళంతా చైనా ప్రోడక్ట్ ఎందుకు కలిపిన చైనా చీప్ అండ్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఆర్ చీప్ అండ్ అట్లాగా సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం కూడా మనకేం వెసులుబాట్లు ఏమి ఉండవు సో కెనడా ఏంటంటే పిఆర్ తొందరగా వస్తుంది సో కెనడాలో పిఆర్ ఉన్న వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నా వెంటనే తీసుకెళ్తా లేదా అనేది కెనడాలో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పాలి నేను యూఎస్ వరకే నేను చెప్తాను కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇలాగే ఉంటాయి వెంటనే ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి ఉండవు అనమాట వెంటనే ఫ్లైట్ ఎక్కకపోతే ఏంటి ఒకడు అయితే ఇంకో కేసు చెప్పాలి ఒక అమ్మాయి రిలేటివ్స్లోని ఇది కూడా వాడు పాపం అబ్బాయి మంచివాడే వాడు ఏం చేశాడు మంచివాడు అంటే విక్టిమ్ బేసికల్ సో సర్ప్రైజ్ చేద్దామని సడన్గా పెళ్ళి ముందు దిగాడు అమ్మాయి చెప్పకుండా పెద్ద డాల్ బొమ్మ మీద కొన్నాడు అంట అన్నీ చేస్తే అమ్మాయి నాకు నువ్వు నచ్చలేదు వద్దంట సో పెళ్ళికి అందరూ వచ్చేసారు హైదరాబాద్ సో క్యాన్సిల్ చేసేసారు సో అలాంటి కేసులు ఉంటాయి సారీ ఇంకోటి ఇంకోటి దాంట్లో ఏంటంటే మా అన్నయ్య కూతురు లింక్డిన్లో పుట్ మెసేజ్ పెట్టాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ స్టోరీ మెసేజ్ పెట్టి వీలైతే కాంటాక్ట్ చేయండిరా అన్నాడు బట్ మనం ఎందుకు కాంటాక్ట్ చేస్తాం పెళ్ళి అవుతుంది కదా అనుకుంటాం కదా అవసరం లేదు కదా సో ఏమైందంటే పెళ్ళి ఆగిపోయింది అన్నారు ఏంటంటే వాడు ఐడియా అయిపోయాడు పెళ్ళి కొడుకు తెలిసిన వాళ్ళే అని తెలిసిన వాళ్ళే చూడండి నేను నాకు కాలిపోయింది నేను ఆ లింక్డిన్ నా నెంబర్ ఎత్తికి చూసి ఏంద్రబాయ్ అన్నాను నేను వర్క్లో ఉన్నాను అన్నాను నీ అంకమ్మ వర్క్లో ఉన్నా బయటకు రా ముందు అన్నాను వాడు వచ్చాడు నేను యూఎస్సీసీ కంప్లైంట్ చేస్తాను నీ హెచ్ వన్ బీ కాపీ నా దగ్గర ఉంది నేను యూఎస్సీసీకి ఇక్కడ అందరూ కంప్లైంట్ చేసి నేను డిపోర్ట్ చేయిస్తాను ఆన్లైన్లో కూడా నేను నీ గురించి వీడియో పెడతాను అంటే అప్పుడు వెంటనే వాడు అంతకుముందు సోషల్ మీడియాలో ఉన్నవాడు హైడ్ అయిపోయాడు వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఏమండి మీ బాబాయ్ గారు అమ్మాయికి కాల్ చేస్తాడు అండి బాబాయ్ గారు ఇలాగా తిడుతున్నారండి నా మీద కేసు పెట్టద్దని చెప్పండి అన్నాడు మళ్ళీ మా అన్నయ్య కాల్ చేసి వదిలేరా పాపం అన్నాడు కర్మ తీరి కదా మనం ఇండియన్స్ సో అది అసలు డీటెయిల్స్కి వెళ్తే వీడు ఇండియా వెళ్ళాడు ఈ ఎఫ్ వన్ మీద చదివిన వాళ్ళకు ఉన్న తెలివితే అట్లా ఏంటంటే వాళ్ళని నేనే తప్పుబాటు అట్లా ఇండియా వెళ్తారు ఓ వారం రోజుల్లో ఆరు మ్యాచ్లో పన్నెండు మ్యాచ్లో చూసేస్తారు అందులో ఓ టిక్ పెడతారు అందరికీ వీడు ఆశ కల్పిస్తాడు జాతకం బాగాలేని తర్వాత చెప్తాడు నువ్వు జాబ్ రిజైన్ చేసే జిఆర్ఈ రైట్ ఓ ఫెల్ రాయ్ అమెరికాకి ఎంఎస్ వచ్చా అందరికీ చెప్తాడు పాపం వాళ్ళు గుండెకాడ నక్కళ్ళ గల వీడు వచ్చి తీసుకెళ్తాడేమో అనుకున్న పాపం వాళ్ళు ఉంటారు వీడు అందరికీ చెప్పి ఎవడో ఒకరిని చూస్ చేసుకుంటాడు కదా వాళ్ళని డెఫినెట్ల
వీడు వెడ్డింగ్ కార్డు ఇవ్వడానికి వెళ్తుంటే వీడితో పాటు ఎంఎస్ అయిన అమ్మాయి నువ్వు నాకు నచ్చు నేను నేను చేసుకుంటాను అందంట అంతే అక్కడ అన్నీ వదిలేశాడు అలాగే ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్కి యంగ్గా ఉంటారు సార్ మిక్క స్వర్గంలో ఉంటుంది అప్పటికే అన్నీ అయిపోతాయి వీళ్ళకి అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే అనిమూను అన్నీ అయిపోతాయి ఇంక ఇండియాలో పేరెంట్స్ బాధ భరించలేక అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో పిలి సంబంధం ఒప్పుకుంటారు బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ అన్నీ అయిపోతాయి కదా అయిపోయినా వీడికి ధైర్యం ఉండదు అమ్మ నేను ఎవరినో ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పే ధైర్యం ఉండదు వాడు కులం మతం ప్రాంతం ఏదో భాష కల్చర్ తొక్క తోలు అడ్డు వస్తాయి కానీ పేరెంట్స్ ఎవరితో పెంచేస్తారు సో తర్వాత ఇది డ్యామేజ్ జరుగుతుంది సో అలాంటి మ్యాచ్ ఆ అబ్బాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రిప్ క్లబ్ అంటే అమ్మాయిలు అమెరికన్స్ అండి మెయిన్లీ బట్టలు చెప్పి డ్యాన్స్ చేస్తారు ఆ క్లబ్కి వెళ్ళను వాడు ఎవడు ఉండడు అలాంటి జనరలైజ్ చేసిన అంటే నేను ఎగ్నేజ్ జనరలైజేషన్ ఆ క్లబ్లకి వెళ్ళారు ఓ క్యాసినోస్కి ఉంటే ప్యాక్ ఆడతారు వన్ టైం టూ టైమ్స్ పర్లేదు బట్ అదే వ్యసనంలాగా అయిపోతే డేంజర్ కదా పెన్షన్ మీదలో ఒక కేసు జరిగింది ఒక ఓల్డ్ మదర్ నేను చిన్న మనోరాలని చంపేసాడు వాడు చంపేసి డెడ్ బాడీ దాచేశాడు ఎందుకు వాడు క్యాసినోస్కి అడిక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ ఫాదర్ పోలీస్డ్ వైజాగ్లో అడిక్ట్ అయిపోయి ఇంక డబ్బు కావాలి ఈజీ మనీ కావాలి ఈ లాస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ క్యాసినో సో ఇలాంటి చెడుగుణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి ఉన్నాయి ఒక పాపం గుంటూరు నుంచి నాకు రాస్తున్నారు ఒక సిస్టర్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ సో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అతనికి ఇలాంటి వ్యసనాలు అన్నీ ఉన్నాయి బేసికలీ మన మెన్ డామినేటెడ్ సొసైటీ సో అతను ఇతను మళ్ళీ అమెరికాలో అమ్మాయి వెళ్ళి ఐటీ జాబ్లో అతను ఇతని కన్నా పై పోజిషన్కి వెళ్తే అతను తట్టుకోగలడా లేడా ఇలాంటివన్నీ పెళ్లి చూపుల్లో అడిగితే కొంతవరకు బెటర్ అమ్మాయి అబ్బాయి మాట్లాడుకుంటే అంటే మీకు మీరు అమెరికా కావాలా అమెరికాలో హెచ్ఓన్బి వీసా కావాలా గ్రీన్ కార్డ్ కావాలా లేకపోతే అమెరికాలో ఒక మంచి పెళ్లి కొడుకు కావాలా ఈ పాయింట్ క్లారిటీ ఉండాలి అసలు అమ్మాయి మనసులో ఏముంది అమ్మాయి మనసులో ఏముందో తెలియకుండా మీరు చూడండి సంతలోకి వెళ్ళేదో పది వస్తుంది కొనుక్కొని వచ్చినట్టుగా ఎవడు అమెరికాలో ఎవడో ఉన్నాడని తీసుకొస్తే ఎలాగా తర్వాత రీసెంట్లీ ఫార్మింగ్టన్ హిల్స్లో ఒక ఫేక్ యూనివర్సిటీ పెట్టి ఐసీఈ అందరినీ పట్టింది కదా అందులో ఒక ఆయన నేను కులం పేరు చెప్తానండి మీరు మీరు ఫీల్ అవుతే ఏం చేయలేం ఆయన నేను అప్పటికి ఇంకా నేను ఈమెయిల్ నా నెంబర్ ఇవ్వడం మానేసి ఓన్లీ ఈమెయిల్ రాయమన్నాను సబ్జెక్ట్లోనే పాపం పెద్ద కంటెంట్ రాశారు ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన అన్నారు మీ వీడియోలు చూస్తున్నానండి చౌదరి సార్ ఐదు కోట్లు కట్నం ఇచ్చాను అతను ఎఫ్ వన్ వీసా మీద ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయిని జిఆర్ఈ టోఫెల్ రాయమన్నాడు అంట రెండు సార్లు రాస్తే రెండు సార్లు రెండు యూనివర్సిటీలు ఎఫ్ టూ వీసా రిజెక్ట్ రిఫ్యూజ్ అయిపోయింది డిపెండెంట్ వీసా కూడా ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు పెళ్ళి అయిందండి ఇప్పుడు వీసా రాలేదు ఏం చేస్తారు డిపెండెంట్ వీసా కూడా ఇచ్చేయాలని ఏం గ్యారెంటీ లేదా కుమార్ అలాగే చెప్తాడంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తాను కాబట్టి నన్ను తిడతారు వీసా అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లక్ మాస్తారు ఇప్పుడు పెళ్ళి అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ బాడీ షాప్ ఇచ్చుకొని కాడికి ఇచ్చి చేశారు వాడు ఏదో క్రైమ్ చేశాడో లేకపోతే వాడు ఎంప్లాయర్ ఏదో క్రైమ్ చేశాడు అనుకోండి ఇంక ఇంక ఈ కంపెనీకి వీసాలు ఇవ్వద్దని వాళ్ళు కౌన్సిలర్లు ఏదో రూల్ పెట్టుకుంటారు అది అక్కడ కొత్తగా పెళ్ళి అయిన అమ్మాయికి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అంతేగాని కుమార్ అలా సబ్బు చెప్తాడు డిపెండెంట్ వీసా అందరికీ ఇచ్చేస్తారండి ఎక్కడ ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ వీసా ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు ఈ మధ్యలో ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఒక కర్మ కావాలి వీసా ఇవ్వరు వీసా ఇవ్వకపోతే ఇంక ఫరెవర్ అక్కడే ఉండిపోతుంది వీడు ఇక్కడే ఉండిపోతాడు సో వీడు రాడు అబద్ధం ఆడతాడు వస్తాను ఇది ఒకటి ఇలాంటి కేసులన్నీ మీరు వెరిఫికే ఇంత చేయాలి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఏం చేయకుండా పిల్లలు అమెరికా ఎలా పంపుతారు సార్ సో తర్వాత నాకైనా పంపచ్చు పేరు నేను కానీ నాకు టైం ఒక్కబడిపోతుంది కదా ఇప్పుడు కూర్చుని పలానా వాడి గురించి ఎత్తుకాలి వాడు క్రిమినల్ అని తెలిసింది అనుకోండి మీరు పంపిన అబ్బాయి ఆరు అమ్మాయి కేసు నేను వీడియో పెట్టాను అనుకోండి వాడు వచ్చిన అన్నీ అటాక్ ఇంతమంది కలనే అదో తలకని చెప్పి సో మీకు మీరే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి నాకు రాజమండ్రి నుంచి గుంటూరు ఆయన ఏం చేశారంటే విజయవాడ ఆయన ఐదు కోట్లు ఇచ్చామండి ఆ అబ్బాయి అరెస్ట్ అయ్యాడు రన్నింగ్ ఏవేనా అంటే నన్ను కాల్ చేయమని అనుకోండి నేను ఇండియా వెళ్ళిపోమని చెప్తాను అన్న అంటే ఆ సినిమాలో అతను వెళ్ళిపోతే బెటర్ అతను మీ వీడియోలు చోటు సార్ తిడతాడు మిమ్మల్ని అన్నాడు సో ఆయన మీకోసం మెయిల్ రాసాను సార్ నాకు అదర్వైజ్ నాకు కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ తెలియదు అన్నారు పెద్ద కంటెంట్ అంతా సబ్జెక్ట్లోనే పెట్టారు పాపం పెద్ద ఆయన కంప్యూటర్స్ తెలియదు సో ఐదు కోట్లు ఎక్కడ సార్ అంటే ఆయన అమెరిక
లేదు అసలు నేను ఉద్ర బాబు అమెరికా మ్యాచ్లకు దన్నో అనుకుంటే ఇంకా ఇంకా సుఖం సో మీరు అప్పుడు ఇండియాలోనే ఎదుగుతారు కానీ ఇండియాలోనే మీరు ఎదుగుతారు ఇండియాలో మంచి వస్తే బాగానే ఉంటుంది ఇండియాలో చెడ్డ వస్తే మీరు ఫిజికల్గా వెళ్ళి హ్యాండిల్ చేస్తారు బట్ అమెరికాలో మంచి అయితే బాగానే ఉంటుంది మీరు అమెరికా వస్తారు పురుళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇవన్నీ వస్తారు దో ఇక్కడ సిస్టమ్స్ డెలివరీ అయిన వెంటనే అమ్మాయికి ఆ డ్రైవ్ చేసుకుని బేబీని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళగలిగే సిస్టమ్ ఉన్నా కూడా అమెరికన్స్ అలా వెళ్తారండి చెప్పారు కూడా చెప్తున్నాను సో ఇండియన్స్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ని అత్త మమ్మల్ని బేబీ సెట్టింగ్ తీసుకొస్తారు మళ్ళీ వీళ్ళు జాబులు చేస్తారు బాగానే ఉంటుంది మీకు కొంతవరకు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీకు అమెరికా చూసినట్టు ఉంటుంది తర్వాత మీరు దండం పెడేస్తారు నన్ను పిలవగాను రా బాబు అని ఎందుకంటే జట్ లాగులు కూర్చోలేరు ఫ్లైట్లో వచ్చి ఇక్కడ బేబీ సెట్టింగ్లు చేయలేరు కాబట్టి సో బాగానే ఉంటుంది మీకు కూడా మంచి సంబంధం బట్ ఒకవేళ చెడ్డ సంబంధం అనుకోండి మీరు రాలేరు మీకు వీసాలు ఉండవు ఈ అమ్మాయిని పంపేస్తాడు ఇవే హెచ్ ఫర్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు బేరేజ్ వేసుకోవాలి అసలు వెళ్ళాలా వద్దా వెళ్తే అలా మ్యాచ్ చూడాలా వద్దా అది మ్యాచ్ కన్నా ముందు ఒక మంచి మనిషిని చూడండి మాస్టర్ అది నేను చెప్పేది ఆ అమ్మాయి మనసులో ఏముందో చూడండి ఆ అమ్మాయికి ఏం కావాలో అది ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అందుకన్నా నేనేం చెప్పలేను ధన్యవాదాలు మాస్టర్